ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ ടെർമിനൽ ടു രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒത്തിരി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളോട് കടപിടിക്കുന്ന ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ടെർമിനൽ ടൂവിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എയർപോർട്ടിന്റെ ഔട്ടർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ബേസിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സെക്കൻഡ് ടെർമിനൽ ടൂവിലുള്ള ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആണ് വളരെ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് അതിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ വിവിധ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വർക്കാണ് നമ്മളുടെ ഫോ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒറിജിനൽ ഒരു ഗാർഡനിലൂടെ കയറി പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉള്ള ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണ് ആദ്യം എല്ലാം നേച്ചർ ഫണ്ട് ഇത് കണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലുമേറിയ ആൽബ അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ എല്ലാം വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കാവിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ബെൽസ് ഷേപ്പാണ് എല്ലാം ആ പച്ചപ്പ് കാണുന്ന എല്ലാം ഒറിജിനൽ പ്ലാൻസ് നാച്ചുറൽ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെ മണി മുഴക്കമല്ല മണി കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളുടെ ബെൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും പോട്ടുകളിലെ ഓട്ടോമേഷൻ നിരീക്ഷണം ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് കയറിയാൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയറിലൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇവൻ ദുബായ് എയർപോർട്ടിലെ പോലും ഇതിനെ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിനെയൊക്കെ കമ്പാറ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഗ്രീനറി ഉള്ള ഇത്ര റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടില്ല പല ഇൻ്റർനാഷണൽ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ പക്ഷേ ഭയങ്കര ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിനും നേച്ചറിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഓ ഞാൻ രാവിലെ തിരിച്ച് ഇതിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒന്നും കണ്ടില്ല തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു നൊളീന പ്ലാന്റാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡോറിൽ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് മീഡിയം ഫുള്ളും മണ്ണല്ല ശരിച്ചോറും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് വളരെ തിക്കായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടെ ഇനി ഇതിലും വലിയൊരു മരക്കൂട്ടമുണ്ട് ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും എല്ലാം ആ ഒരു ഗ്രീൻ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിന് പ്ലാന്റേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് 
അറൈവിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര കൂടുതൽ വിഷുലായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല ഇത് ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരുന്നൊരു പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ അത് ടിംബോട്ടാണ് ഇല്ല പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് വളർന്നു വരും പക്ഷെ ഇൻഡോറിൽ ഇത് അത്ര ലോങ് ടൈം ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നീട് ആ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഗ്രോത്ത് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഭയങ്കര നല്ല പാറ്റേണിൽ പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആ എനിക്കറിയാം സാറ് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പുള്ളിക്ക് ഓരോ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല നോളേജ് ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടോ മുകളിലെല്ലാം ഓരോ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ഗ്രീനറിയും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിനും അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ അകത്തേക്ക് പോലെ അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും നല്ല ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിനെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ഇത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഏരിയയിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവർ പ്ലാന്റ്സ് നന്നായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഈ ബിൽഡിങ് വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റീരിയറിലും ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ കാണിക്കാത്തത് എങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുതിയ ടെർമിനൽ ടു വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് ഓരോ ഷോപ്പിൻ്റെ പോലും ആ ഹോളിലൊക്കെ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ ചെടി ചെടി ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഇത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതേ ഉള്ളു അവരുടെ കേക്കും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ഒരു മണി പ്ലാന്റ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇവിടുത്തെ ബാംബുവിൻ്റെ ഡിസൈനും എല്ലാം ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ബിഗ് ലോഞ്ച് വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ എല്ലാം നല്ല അവിടെ ഉണ്ട് കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് കാണുന്ന ഏരിയ സൈഡിലേക്കുള്ളതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ പെർമനന്റ് ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ കണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തോന്നും കുറച്ച് പൊടിയുണ്ട് ലീഫിലൊക്കെ പെർമനന്റ് പ്ലാന്റ്സുകളാണ് അതാ ഒരു സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങോട്ടെല്ലാം എല്ലാ ഏരിയയും ഈ നമ്മൾ മോളിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ മോ മോഡലാണ് അതേപോലെ പുറത്ത് പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം ബെല്ലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ്സുകളാണ് പിന്നെ ബാംബുവിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് പിന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വുഡ് വർക്കായി എല്ലാം ഒരു മണ്ണിൻ്റെ കളർ നേച്ചറുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനും കൺസെപ്റ്റുമാണ് അതിനുവേണ്ടി അവർ ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള ആയിട്ടാണ് കോട്ടൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു പ്ലാന്റ് ഓക്കെ എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ കിടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞത് വലിയ രണ്ട് ക്രാസ്ലൈഡ് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള വെട്ട് തലയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയലൊക്കെ പിടിച്ചു തുടങ്ങി ആ അടിപൊളി എടുക്കാൻ 
ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി ഓർ നാച്ചുറലിന്റെ ആ ഒറിജിനെ ഇത്രവും വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ക്യാക്ടസ് ഗാർഡന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്യാക്ടസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങോട്ടെല്ലാം ഇൻഡോറ് ഭയങ്കര കോഴ്സുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോട്ട നോക്കിയാലും ഗ്രീൻസ് ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കടകളിൽ ഓരോ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതാ കാണുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് ഇതെല്ലാം ഫാക്ടസിൻ്റെ നാട്ടുകളാണ് വലിയ വലിയ ഫാക്ടറി പ്ലാന്റ് ആണ് കാണാനുണ്ട് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ശരിക്കും വരുമ്പോൾ ആ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാം ഓരോ പ്ലാന്റ്സുകളാണ് പ്ലാന്റ്സുകളുടെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം വേണം നല്ല ഡിസൈൻസുകളിൽ ഓരോ പാറ്റേൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓരോ മരങ്ങളെയൊക്കെ എമ്പഗൗഡ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ടെർമിനൽ ടു ഇതൊക്കെ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വിളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില മരങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വേറെ ഒത്തിരി ചെടികളുണ്ട് 